Hello! Kumusta? Kung bago ka sa channel na to, welcome! And if you're a returning viewer or subscriber, welcome back! Just a short story guys, meron sana akong isa pang video kung saan hinahati ko into 8 sections ang 1 month salary namin. Sadly, nakurap ang video file namin kaya dediretso na tayo sa daily expenses binder na kung saan ay nag-a-allocate kami dito ng 18,350 pesos. Nakahanda ng pera namin sa cash tray and the needed denominations. So this will be our first cash stuffing video for the month of September. Kung interesado ka sa video na to, please continue watching. Starting with groceries. Consistent ako sa paglalagay ng 4,000 pesos dito. Dati yun. Pero ngayon ay ginawa ko na itong 4,500 pesos. So, tatlong 1,000 at tatlong 500 pesos. Dahil nga nagsitaasan na ang mga bilihin na pagpasyan ko na rin na mag-increase na din ako ng 500 pesos para dito. And tingnan na lang natin kung magkasya nga ito this month. Sana magkasya pa. So, ngayon meron na itong 1,000, 2,000, 3,000, 500, 4,500 pesos. So, ibabalik ko lang to and ipapakita ko na rin ang aming updated tracker. Ayan, may nakasulat 4,500 pesos. For me, mas maganda pag may tracker para alam mo ang in and out ng pera mo at kung magkano na lang ang remaining balance. Then, next in line is Lauren Marie and it will get its usual na 6,000 pesos. So, apat na 1,000 and apat na 500 so, I'm hoping na magkasya pa rin ang budget na to for Lawrence needs. So, hindi ako nag-increase. Sana nga magkasya pa. So, ngayon meron na siyang 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 500, 5,000, 500, 6,000, 200, 300, 400, 500. 6,500 pesos for Lauren Marie. So, para ito sa unang una, pang gatas niya, kung saan umiinom siya ng gatas tatlong beses isang araw, yung pambili ng diapers, wipes, sabon pang ligo, sabon pang hugas, yung ganon. Yan. Then, we have Ate Kim, maglalagay ako dito ngayon ng 2,500 pesos, isang 1,000 at tatlong 500. Yan. So, again, that was 1,500 2,500 pesos. Si Ate Kim is a working student, mabait na bata, maaasahan, and all. So, during her online class, may 1,500 pesos siyang allowance per month. Ngayon, ginawa naming 2,500 pesos kasi I think may dalawang subject siya na need na mag-face to face. So, under observation pa rin itong budget na to kasi posibleng kulang pa rin ito. The next is 1,500 pesos for allowance. So again, that was 500, 1,500 pesos. Maybe you'll be asking how, paano, paano namin pagkakasyen to. So guys, we program our mind na ito lang talaga ang pwede namin gas kasi. Right? So another 1,500 pesos for fuel. So pinipilit din namin itong pagkakasyen good for one month. So 500, 1,500. So bali... Uh, 50 pesos per day yung budget namin. Then, mobile load. That is 1,750 pesos. Tatlong 500. Dalawang 100. At isang 50. Yan. So, again, that was 500, 1,500, 600, 750 pesos. So, this is also for my teammates. Uh, Naglo-load ako sa kanila pang Andy Call and Text. Yan. Then, we also have health. I allotted 250 pesos para dito. So, dalawang 100, 1, 2, at isang 50 pesos. So, sa ngayon ay meron na itong 500, 700, 900, 1,000, 100, 200, 50, 300. That's 1,300 pesos. So, dito ko kinukuha yung pambili ng gamot para ubo, sipon, ABM, constipation, ganon. 
then care another 250 pesos para dito dalawang 100 at isang 50 so ngayon meron na itong 200, 300 450, 500 pesos so dito namin kukunin yung pambili ng sanitary pads antiperspirant, alcohol, face mask even pambayad sa hilot dito ko rin kukunin so, aasahan ninyo na this will be empty on our next cash traffic. Yan. Then, the last one is buffer. It will have our last 500 pesos. 100, 200, 300, 400, 500 pesos. If ever isa sa mga categories dito ay kulang, ang envelope na ito ang aming pag-asa. So, dito namin kukunin ang pera. So, expected na rin na this will be empty on our next cash traffic. So, tapos na tayo sa pagka-cash stuff, guys. Ngayon naman ay magsasagawa ako ng recap sa mga amount na nailagay natin ngayon. Sa buffer, merong 500 pesos dito. 250 pesos naman sa care. Another 250 pesos sa health. Then, 1,750 pesos sa mobile load. 1,500 pesos sa fuel. Another 1,500 pesos sa allowance. 2,500 pesos para kay Ate Kim. And 6,000 pesos for Lauren Marie. 4,500 pesos for groceries. So, adding that all up, it brings us to a total of 18,350 pesos. That is it for our daily expenses binder. If you reached this part of the video, thank you so much. Thank you for watching guys. Thank you for your time. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click subscribe, hit the bell button, and see you on our next video. Keep safe, God bless, and bye-bye!